இவ்வளவு நேரம் கொஞ்சம் ஹார்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டேன் இப்ப நம்ம வந்து சில பண்ணான கொஸ்டின்ஸ் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க சின்ன வயசுல வந்து உங்களுடைய ஜென்டர் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமா வீட்டுக்கு தெரியாம சில விஷயங்களை வந்து ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு பண்ணிருப்பீங்கல்ல அந்த மாதிரி பண்ண குட்டி குட்டி விஷயங்கள் எந்த குழந்தைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோயின் வந்து அவங்க அம்மா தான் அவங்க வெளி தோற்றத்துல எப்படி இருப்பாங்க அப்படிலான்றத வேற அவங்க அம்மா தான் ஹீரோ ஸோ அதனால அந்த ஹீரோயினோட சாரி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் போட்டு குளிப்பேன் அது வந்து எங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் ஐ மீன் எங்கள் அம்மா ஆப்வியஸ்லி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சில இதில் மூக்கு தீ இருக்கா குத்த முடியாது இல்லையா அது ஸ்டிக்கரில் எடுத்து வச்சு வச்சுருப்போம் எல்லாமே கழிச்சு ஓன மூக்கு தீ மட்டும் மாட்டோம் இது இருக்கும் அப்புறம் நம்ம பர்ஃபியூம் வந்து அவங்க அவங்க புடவையில் அந்த வாசனை வரும் அப்போ தான் சண்டை யாரோ யாருக்கு யாரோ யாரோ கெட்டி கெட்டின மாதிரி இருக்கு நம்ம வாசனை இல்லையே அது ஒரு சண்டை வரும் ஏன்னா அவங்களும் ஜாஸ்தி தெரிஞ்சிடும் உடனே ஆனாலும் நான் தெரியாது அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா அதாவது நம்ம பாத்ரூமில் தான் குளிப்போம் குளிக்கும்போது நான் பக்கெட்டில் மஞ்சள் போ மஞ்சள் போட்டு இது பண்ணிடுவேன் மஞ்சள் தேய்ச்சி எங்கள் அம்மாவோட மஞ்சள் கிழங்கு இருக்கும் மஞ்சள் கிழங்கு தேய்ச்சி நான் குளிச்சிருவேன் குளிச்சுட்டு தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அது மேலே சோப்பெலாம் போட்டு மேட்ச் பண்ணிவிட்டு குளிச்சுட்டு வெளியில் வந்துடுவேன் ஆனால் தண்ணி வெளியில் போகணும்ல எங்கள் அம்மா அந்த மஞ்சள் மஞ்சள் தண்ணியும் பார்த்துருவாங்க குளிச்சுட்டு போ நீ ஏன் மஞ்சள் போட்டு குளிக்கிற நீ ஏன் மஞ்சள் போட்டு குளிக்கிற அப்படிங்கிறது ஒரு நாலஞ்சு டைம் மாட்டியிருக்கிறேன் ஸோ அது வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் பண்ண ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய செக்ஷுவாலிட்டியை வந்து சொல்லியிருப்பீங்க அப்போ சொல்லும்போது உங்ககிட்ட கேட்கப்பட்ட ஒரு வியர்டான கொஸ்டின்னா அது என்ன எத்தனை பேர்கிட்ட செக்ஸ் வச்சுருப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அது ரொம்ப வியர்டாக இருக்க இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு அது நல்ல நாகரிகமான படித்தவங்களாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயம் ஓப்பனாக ஒரு நாகரிகமே இல்லாமல் கேட்குற இந்த கேள்வி வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப வியர்டான ஒரு கேள்வி நினைக்கிறேன் என் ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து ஐ எம் ஆல்சோ இன் டு விமன் அப்படின்றது தெரிய வரப்போ அப்போ எங்களையும் அப்படி பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி தான் அடி நான் வந்து ஐ எம் நாட் அ ப்ரெடேட்டர் ஐ எம் ஜஸ்ட் இன் டு விமன் அதுக்குன்னு நான் பார்க்குற எல்லாருமேனையும் எனக்கு அந்த அந்த ஒரு ஒரு காம உணர்ச்சியோ ஒரு காதல் உணர்ச்சியோ ஏற்படுமானா இல்லை பாலியலோட தொடர்பு பண்ணி ஒரு பாலியல் தொழிலாளியா அடையாளப்படுத்துறாங்கல்ல அது எனக்கு பிடிக்காது இருக்கும் மித்த என்ன சொன்னாலும் எனக்கு பரவாயில்ல அது நான் பண்ணலை அந்த தவிர நான் பண்ணலை நான் பண்ணாமல் இருக்கும் போது அந்த லேபிள் என் மேலே ஒட்டப்படுது இல்லை அது என்னுடைய சுயமரியாதைக்கு வந்து நல்லா இல்லை அது வரும்போது எனக்கு என்னுடைய பிபி வந்து தானாக ஏறும் ஒரு திட்டு விழும் சண்டை நடக்கும் எல்லாம் அந்த வேர்டு மட்டும் என்னால் ஜீரணமே ஏன்னா அதை பண்ணவே இல்லை உனக்கு இது இது இப்படி தான் இருக்குது இது மாறுதலாக இருக்குது இந்த மாறுதலை ஏற்றுக்கக்கூடிய பாலியல் மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இல்லை புரிந்துக்கொள்ளக்கூடிய அறிவு உங்ககிட்ட இல்லை நீ ஒரு முட்டாள்னா புரிஞ்சுக்க ஆனால் அப்படி இல்லாத ஒரு விஷயத்த நீ கொண்டு வந்து திருப்பியும் திணிச்சு அதன் மூலமாக என்னுடைய மொத்த மாண்பையும் நீ கொலைக்கிற என்னால் என்னால் அதை ஜீர்ணம் பண்ண முடியும் என்னால் அந்த அந்த பாலியல் தொழிலாளின்ற அந்த அடையாளம் வந்து நீ என் மேலே என் மேலே ஒட்ட வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வேலை அவர் வந்து உங்களுக்கு எல்லா அவங்களுடைய எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் வந்து அவர் பதில் சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன குழந்தை பிறகுன்னு சொல்லிடுவார் அவர் முடிச்சுக்கிறேன் <laughs> 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 உடம்புக்கு <laughs> 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 ஒரு பொது மக்களுடைய ஒரு கேள்வி இப்போ நீங்க வந்து திருமணத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு லீகல் ரைட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேக்குறீங்க ஒருவேளை நீங்க திருமணம் பண்ணிக்கிட்டா கூட உங்களுக்கு வந்து குழந்தை பெத்துக்க முடியுமா அப்படின்றது வந்து அவருடைய கேள்வி பிளஸ் 
சயின்ஸ் வந்து நீங்க வந்து இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இதுக்கு உங்களோட பதில் என்ன நம்ம எக்ஸிஸ்டன்ஸோட அடிப்படை அறிவியல் தான் அதையே எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டு பதில் சொல்ல சொல்லணும்னா பட் உங்களோட ஜீன் அவ்வளோ ஏன் சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் உங்களுக்கு உங்க ஜீன் நான் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே மனுஷங்க தான் எல்லாருமே ஆறு அறிவு இருக்காங்க தான் அதே உங்க ஸ்பெசிபிக் ஜீன் உங்க ரத்தத்தை வந்து அடுத்த தலைமுறை இருக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு குழந்தைய ஒரு குழந்தை பருவத்திலேருந்து அவனை தூக்கி மார்பிள் போட்டு வளர்க்குற ஒரு அப்பா அது அவன் குழந்தையா தான் பார்ப்பான் அவ ஒரு அவனுக்கு சோறு ஊட்டி அவனை படிக்க வச்சு அவனுக்காக கனவுகள் காண்ற அம்மா அவங்க அதை அவங்க பையனாக தான் பார்க்க போகிறாங்க அந்த மென்டாலிட்டி அவரால் ஏற்றுக்க முடியலன்னு தான் நான் இங்கே நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு ஆண் ஒரு பெண் திருமணம் ஆகிட்டு அவங்க வந்து குழந்தையே பெற்றுக்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல அதை நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் இவங்க வந்து எப்படி பெற்றுப்பாங்க அதை என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியாது அப்படின்னு நார்சிஸ்டிக் கண்ணோட்டம் தான் அவருக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்குது அவர் அதோட கிளா எல்லாத்துக்கும் எல்லாருக்கும் கிளாரிட்டி கிடைக்காது பட் ஆனால் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அண்ட் ஓப்பன் மைண்டு டு அக்செப்ட் நாலேஜ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அண்ட் எஜுகேட் யுவர் செல்ஃப் அந்த ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒரு ரேஷ்னாலிட்டி பேசுகிறாங்க பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸ் பேசுகிறாங்க ஒரு இடத்துல நீ ஏண்டா குண்டாயிட்டேன்னு ஒருத்தன் கேட்குறாங்க டே அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது நான் அந்த அந்த இடத்துல நான் அவனோட அவனோட மாரலி அவனை கரெக்ட் பண்ணுறான் பொலிட்டிக்கலி அவனை கரெக்ட் பண்ணுறான் அந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் இருக்கிற இடத்துல அவர் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்க மாட்டார் அந்த பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸை நோக்கி இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது என்ன சொன்னாலும் லைக் ஒரு ஒரு விஷயம் தப்பாக சொல்லிடுவோமோனு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் வந்து ப்ரோனோன்ஸ் கேட்டு தான் பேசவே ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லை லைக் ஹவு டு யூ வாண்ட் டு பி அட்ரெஸ்டுன்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் இப்போ தான் கேட்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ நமக்கு முன்னாடி தலைமுறை முறையினர் வந்து அவங்க அதான் அந்த அவங்களோட கண்ணோட்டத்தை தாண்டி எல்லாமே வந்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம இயற்கையினாலே என்னன்னு இப்போ கொஸ்டின் பண்ணிவிட்டு லைக் சக மனுஷனோட உணர்ச்சிகளை ரெஸ்பெக்ட் பண்ண கற்றுக்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ அதோட கான்வர்சேஷன் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நம்மளோட முன்னாடி ஜென்ரேஷனை மாற்ற வேண்டியது நம்ம பொறுப்பு கிடையாது நம்மளுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு நல்ல தலை ஒரு நல்ல சுச்சுவேஷனை உருவாக்கி தர வேண்டியது தான் நம்மளோட கட்டாயமாக இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ அதை நோக்கி தான் நம்ம பயணிப்புமே தவிர த சொசைட்டி வில்ஸ் ஆல்வேஸ் பி ட்ராகிங் யூ டவுன் இன் சம் பிளேசஸ் பட் அதை தாண்டி தெர் இஸ் ஒரு 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 அவுட் சைட் வேர்ல்டு இருக்குது அதை நோக்கி நம்ம பயணிக்கலான்ட்டு அந்த பயணத்தை தொடங்கினா தான் மாற்றத்துக்கு நம்ம நகருவோம் இல்லைனா இவங்க ட்ராக் பண்ணுற கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணுமே தவிர அடுத்த கொஸ்டினை நோக்கி நம்ம போகவே மாட்டோம் ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் லைக் த மார்ச் டுவர்ட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் விச் வில் ரிசல்ட் இன் சோஷியல் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் சொசைட்டல் ஜஸ்டிஸ் டாய்லெட்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன ஒன்று உங்களுக்கு என்ன பயம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை கோயம்பேடில் மூன்றாம் பாலின கலை வேறேன்னு ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க ஸோ அது என்ன இடம் கிளாம்பாக்கத்தில் அங்கே வச்சுருக்குறாங்க எத்தனை த பேர் அங்கே போய் அக்சஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி விழுப்புரத்தில் ஒரு தடவை வச்சாங்க திருச்சியில் ஒரு தடவை பைபாஸில் வச்சாங்க எத்தனை பேர் அதை அக்சஸ் பண்ணாங்க கிடையாது இப்போ போனால் அந்த பா டாய்லெட்டில் கோட்டர் பாட்டிலும் பீர் பாட்டிலும் தான் கிடக்கும் நிறைய நேரங்களில் நம்மளுடைய சென்னை மாநகரட்சி கூட புள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போட்டிருக்கோம் ஆண் பெண் திருநங்கை அனைவருக்கும் அதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் ஆனால் திறந்து வச்சுருப்பாங்களா க்ளீன் பண்ணுவாங்களா டெய்லி யாரும் வரமாட்டாங்கம்மா நான் சொல்லுவேன் நான் வந்திருக்கேன் க்ளீன் பண்ணு உன் பஸ் இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் போயிடும் பரவாயில்ல பொதுவானூட்ரல் <laughs> நாம் எப்போவுமே தனிமைப்படுத்துறது அப்படிங்கிறதுல விருப்பமே இல்லை நீங்கள் மூன்றாம் பாலினோனு என்ன சொல்கிறதே எனக்கு பிடிக்காது மூன்றாம் பாலினா நான் முதல் பாலினம் யாருடா ரெண்டாவது பாலினம் யார் அப்போ நீ நீ தான் முதல் பாலினோ நீ தான் ரெண்டாம் பாலினோனு எங்கே இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனில் நீங்கள் திருநங்கைன்னு எடுத்தீங்கன்னா அதில் திருநம்பி திருநங்கை ஓகே மிச்சவங்களுக்குலாம் என்ன பண்ண போகிறீங்க அவங்க எப்படி வேணாலும் ஆடையை எடுத்துகிட்டு வரலாம் எப்படி வேணாலும் ஒப்பனை செஞ்சுட்டு வரலாம் அவங்க எதில் போக போகிறாங்க அவங்க மென் டாய்லெட்டு போனால் அவங்களுக்கு அப்யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபீமேலில் விட முடியுமா பயம் வரும் சத்தம் போடுவாங்க ஆக்சுவலி ஒரு இடத்துல மாலில் தான் ஏதோ ஒரு ரெஸ்ட்ரூம் உள்ளே போனால் என்னை சட்டையை பிடிச்ச ஒருத்தங்க இழுத்துட்டு இந்த ரெஸ்ட்ரூம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் அவங்கள ஒரு நிமிஷம் பார்த்தேன் எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரில இல்லை அப்புறம் அவங்களே பார்த்துட்டு ஓ பொண்ணா போ போ அப்படின்ட்டாங்க ஒரு
இன்கம் டேக்ஸ் கெட்லையா இந்த மாதிரி கார்பரேட் நிறுவனத்தை வேலை பார்க்க நிறுவனம் திரும்ப நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் கேட்டில் பால் புதுமையினர் பல பல உயர்ந்த இடங்களில் இருக்காங்க பெரிய பெரிய கம்பெனியில் இருக்காங்க அந்த சம்பளம்லாம் உங்ககிட்ட இருக்குதுன்னு செய்யுது அப்போ அவங்களுக்காக ஒரு கழிப்பிடம் நிறைய கூட வேண்டாம் ஒரு கழிப்பிடம் ஒரு ஆல் ஜென்ட் இருக்கு அனைத்து பால் புதுமையாக இருக்கும் ஒரு கழிப்பிடம் அதை தூய்மையை வச்சு சுத்தம் பண்ணி டாய்லெட் என்பது தேவைதான் அத்தியாவசிய தேவைதான் அது வந்து ஜென்டர் நியூட்ரல் வாசனும்ஸ் எல்லா இடங்கள்லேயும் இப்போ தேவைதான் அது எந்தெந்த இடங்களில் தேவை எந்தெந்த நபர்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிற ஒரு வரைவு அப்படிங்கிறது தெளிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு க்ரஷ் இல்லை ஒரு லவ் இருந்திருக்கும்ல அது வந்து நீங்கள் எப்படி வெளிப்படுத்தினீங்க முதல் முதல் வந்த காதல் வந்து எங்களுடைய சயின்ஸ் டீச்சர் மேலே தான் வந்தது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 என்னோட <laughs> முதல் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தங்கிட்ட போய் கேட்கிறேன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இந்த மாதிரி நான் பேச போறேன் அவன் என்ன ஒரு கேம் மாதிரி தொடாத மச்சான் தொடா தள்ளி நின்று பேசுறான்றான் அந்த அந்த ஒரு சமயத்துல தான் நம்ம இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எல்லாம் உங்களுடைய லவ் வந்து நீங்க எப்படி அவங்க கிட்ட வெளி காட்டுவீங்க ரொம்ப ஃபிசிக்கல் எஃபர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் அப்படினா லைக் மடிபாக்கம்ல இருந்து பெரம்பூர் போறது பெரம்பூர்ல இருந்து எத்திராஜ் காலேஜ் போய் அவங்களை விடுறது அதுக்கு அப்புறம் நான் காலேஜ் போறது சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஒரு 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 சென்ஸ் ஆஃப் ஒரு சேவியர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு ஹீரோயிசம் காட் ஒரு காக அதே நான் அடலசன்ஸ் பீரியட் ரொம்ப சிறுபுள்ளையா இருந்திருப்போம் நம்ம தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்து பண்ணனும் அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து நிறைய நிறையாட்டி <laughs> 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 நம்ம யாருன்னு தெரிஞ்சு நம்மளுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் மீது ஒரு மிகப்பெரிய காதல் வந்தது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இல்லை சமூகத்தினுடைய வேலைகள் சமூக வாழ்க்கை இது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு அது முக்கியமாக இது முக்கியம்னு பார்க்கும்போது நான் இதை சூஸ் பண்ணிட்டேன் சமூகம் நம்ம சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை தான் நமக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறது பட் எல்லாருக்கும் காதல் அப்படிங்கிறது இருக்குதா செய்து பெண்ணும் பெண்ணும் ஆணும் ஆணும் வச்சுக்கிறது வந்து நம்ம ஊர் கலாச்சாரத்துக்கு நம்ம ஊர் பண்பாட்டுக்கு நம்ம ஊர் நாகரீகத்துக்கு ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் குறைஞ்சபட்சம் தமிழ்நாட்டுல பத்து பதினைந்து திருநங்கைகள் அது காதல் தோல்வியில இறந்து போயிருக்கிறாங்க ஏமாத்திட்டு ஓடுறது அவங்கள இல்ல அவங்களை செக்ஷுவலி அபியூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மூணு நாலு மாசம் வாழ்ந்துட்டு அவங்களோட வளங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு இல்ல செக்ஸ் பண்ணிட்டு போறது அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா கேட்கறதுக்கு சட்டம் கிடையாது ஏன்னா இங்க வந்து அந்த ரெண்டு நபர்களும் காதலிக்கிறாங்க காதலிக்கும் பொழுது குடும்பம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீ போய் போயும் போய் இதை காதலிக்கிறியா இது நமக்கு அவமானம் நமக்கு இது ஸோ நீ வந்து நீ ஆம்பளை கிடையாது அப்போனா இந்த மாதிரியான நிறைய வார்த்தைகளை அடக்குமுறைகளை அவங்க மேலே திணிச்சு அந்த ஆணை இவங்க கிட்ட இருந்து பிரித்து கொண்டு போயிடுறாங்க இல்லை சில திருநங்கைகள் என்ன பண்ணிடுறாங்க இல்லை அவன் நல்லா வாழட்டும் அவனுக்கு குழந்தைங்கிறது ஒரு இது வேணும் சில நபர்கள் விட்டு கொடுத்தும் வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு வார்த்தை என்ன என்ன ஆதிக்கம் வார்த்தை சுத்தமா பிடிக்காது ட்ரான்ஸா எனக்கு பிடிக்காத வார்த்தை ஒன்பதுன்ற வார்த்தை ஏன் ஒன்பதுன்ற வார்த்தை உங்களுக்கு பிடிக்காது ஒருத்தங்களை நம்ம இழிவுபடுத்துறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்குது இல்லையா அது எல்லாமே ஸ்லர் வேர்ட்ஸ் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்துல ஸோ அந்த வார்த்தைகளை நம்ம பயன்படுத்த கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான சட்டமங்களும் இங்க இருக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்துல ஒன்பது அழி உசு இது எல்லாமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது எல்லாமே 
பார்த்தீங்கன்னா அது பெயர்களாக கிடையாது ஆனால் என் மீது திணிக்கப்பட்ட ஒரு 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 வற்புறுத்தலின் பெயராக திணிக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் ஸோ இந்த வார்த்தை ரொம்ப இழிவானது அதுக்கு ஆயிரம் காரணம் சொல்லட்டும் அந்த லட்சணம் இந்த லட்சணம்னு சொல்லிட்டு ஹிந்து புராணத்தின் அடிப்படையில் என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு போங்க பட் அது கிடையாது இழிவு இழிவு தான் இந்த வார்த்தை எனக்கு பிறப்பிலிருந்து சாகர் வரைக்கும் என் கூடவே பயணிச்சுட்டு வருது அப்போ அந்த அந்த இழுக்க நான் ஏன் சுமந்துட்டே இருக்கணும் அப்போ அது தப்பு இல்லை ஒருத்தங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னாலே அது பிடிக்காது தான் ஓகே எனக்கு வந்து செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது வேணும் என்னை இப்படி தான் அழைக்கணும்னு ஒரு காலம் வரும்பொழுது அறவாணின் இருந்துச்சு அறவாணிங்கிறதையும் நீங்கள் மாற்றுங்கன்னு சொல்லும்பொழுது மாண்புமிகு கலைஞர் அவர்கள் திருநங்கை அப்படிங்கிற ஒரு அழகான பெயரை வைத்தார் ஓ அது நல்லா தானே இருக்கு ரெஸ்பெக்டான ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் பொழுது அகெய்ன் ஏன் அந்த ஒன்பதுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் அந்த ஒன்பதுங்கிற வார்த்தைக்கு ஏன் உயிர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஜென்ரலாக இந்த சமூகத்தில் சில பொதுவான புத்திகள் இருக்கு ஸோ அதை பற்றி நம்ம பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த எஸ்டிடி ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான நோய்களை எல்லாம் வந்து நம்ம எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டி தான் வந்து அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு பொது புத்தி இருக்கு அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க பொதுவாகவே அது ஒரு ஜெனரலைசேஷன் அப்படின்றதே வந்து ஒரு தவறு வெள்ளையா இருக்காம போய் சொல்ல மாட்டான்ற மாதிரி டீச்சர் பையன் மக்கு இதெல்லாம் ஜெனரலைசேஷன் எங்க முதல்ல அந்த எச்ஐவி அந்த எய்ட்ஸுக்கான அந்த வைரஸே வந்து ஒரு மிருகத்து மேல தான் இருந்திருக்கு கரெக்டா அது உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த எனக்கு நான் படிச்ச புத்தகத்துல படிச்ச வயசு தான் நான் சொல்றேன் நானு இந்த எச்ஐவி எய்ட்ஸ்ன்றது மனுஷனுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லுங்க ஒரு மனுஷன் ஒரு மிருகத்தோட உடலுறவு கொள்ளும் போது அவங்ககிட்ட அந்த மிருகத்தோட அந்த வைரஸ் வந்து மனுஷனுக்கு பரவி அந்த மனுஷன் வேற ஒரு பெண்ணோட வேற ஒரு ஆணோட உடலுறவு கொள்ளும் போது அப்படியே பரவுனா தான் இந்த எச்ஐவி வைரஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுலேயே எவ்வளவு கேவலமான தெரியுமா மனுஷன் சொல்லுங்க மனித பிறவி என்று கேவலமான பிறவி தான் புனிதமான பிறவி எல்லாம் நான் சொல்ல வரல நான் கேவலமான பேர்ல ஏன்னா திரும்ப திரும்ப கேவலமா ஆகிறீங்கன்னு நான் சொல்ல வரேன் நான் ஆனா அது வந்து இவங்க கிட்ட இருந்து வரல மனுஷங்கிட்ட இருந்து வரலங்க மனுஷங்கிட்ட இருந்து வந்தது மிருகிட்ட இருந்து ஆரம்பிச்சு தான் மனுஷங்கிட்ட வந்தது பேசிக்கலி நேஷனல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் நாக்கோன் சொல்ற ஆர்கனைசேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஒரு சர்வே பண்றாங்க ஹெச்ஐவி இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்குள்ள ஸோ அதில் வர ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் அஃபெக்டட் வித் ஹெச்ஐவி ஆர் ஹெட்ரோ செக்ஷுவல் பீப்புள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தெம் ஆர் லைக் பேரண்ட்ஸ்லேருந்து சைல்டுக்கு வந்த கேசஸாக இருக்கும் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து சிரிஞ்சஸ் அந்த டேட்டோ நீடில்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை லைக் கண்டாமினேட்டட் இன்ஜெக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம் ட்ரக் யூஸஸாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால இதுவாது இதில் வெறும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ப சதவீதமான மக்கள் மட்டும்தான் ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டினால் அஃபெக்ட் ஆன இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி நாக்கோ வந்து அப்போது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விடுறாங்க ஹெச்ஐவி இஸ் அ டிசீஸ் தட் இஸ் ப்ரிவலண்ட் அமாங் ஹெட்ரோ செக்ஷுவல் பீப்புள் ஹூ ஆர் indulging in unnatural sex activities. ஆனால் இங்கே சமூக கண்ணோட்டத்தில் ஒரு ஒரு மைனாரிட்டி சமூகத்தை ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லி அவங்கள திணிக்கணும்ல அதுக்காக மட்டுமே அந்த பார்வை மட்டும் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகிட்டே இருக்கு ஓகே இஃப் தேர் ஹோமோ செக்ஷுவல் பீப்புள் அவங்களால தான் அந்த எய்ட்ஸோட ஃபினாமினன் இஸ் கோயிங் டு கீப் ஸ்ப்ரெட்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஃபேக்கான ஒரு மித்து தான் இங்கே வந்து பரவிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஹெச்ஐவி பரவுது ஹெச்ஐவிக்கான மருந்து மருந்து யார் கொடுக்குறா அரசாங்கத்தில் இருந்து கொடுக்குறாங்க சார் இவங்க பிரகாரமே வச்சுக்கிடலாமே இப்போ எல்ஜிபிடி சமூக மக்கள் திறந்து ஹெச்ஐவி பராகுது இது எல்லாம் செய்யுது அப்படின்னா அவங்கக்கிட்டலாம் போகிற நபர்கள் யார் ஆண்கள் தானே அப்போ ஆண்கள் மூலமாக பரவ மாட்டேங்குதுன்னு ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க நம்மளுடைய பெரு ஊடகங்கள் பெரிய ப்ரெஸ் மீடியாஸ் அது எல்லாமே அவங்களுடைய டிஆர்பி ஏற்றணும் அவங்களோட பத்திரிகையை படிக்கணும் அப்படிலாம் படிச்சிங்கன்னா நல்ல செய்திகள் எவ்வளவோ இருக்கும் நாங்கள் எவ்வளோ நல்லது பண்ணுறோம் அதெல்லாமே ஏன் எழுதலை திருநங்கை ஒருத்தரை அடித்தார் ஏன் அடித்தார் திருநங்கை வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் ஏன் ஈடுபட்டா பால் பொ புதுமையினர் ஏதோ ஒரு வினோதமான செயலை செஞ்சார் ஏன் செஞ்சார் அப்போ எது ஹைப் வருமோ அதை போட்டு முதல்ல போட்டுட்டா அந்த மாதிரி ஜார்கன்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை போட்டுட்டா மட மடனு மற்ற எல்லா பக்கத்தை விட அந்த பக்கம் வேகமாக உட்கொள்ளப்படும் சாப்பிட்றோம் கன்சியூம் கன்சப்ஷன் பேடு நெகட்டிவ் கான்டென்ட்டை கன்சியூம் பண்ணுறீங்க மக்களுக்கு நீங்கள் விஷத்தை கொடுக்குறீங்க உண்மை கொடுக்கறதுக்கு மறுக்கிறீங்க உங்களுக்கு வேண்டாம் அது உண்மை வேண்டாம் நிறைய நேரத்தில் மக்கள் கூட உண்மை வேண்டாம் ப்ரீ எக்ஸ்போஷர் ப்ரொஃபைல் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ப்ரெப் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மெடிக்கேஷன் விச் இஸ் டு ப்ரிவெண்ட் செக்ஸ்
உங்களுக்கான இடஒதுக்கீடு உரிமை இருக்கு கல்வி உரிமை இருக்கு வேலை வாய்ப்பு உரிமை இருக்கு அரசியலில் பங்கெடுக்கக்கூடிய உரிமை இருக்கு சக மனிதர்களாக வாழக்கூடிய உரிமை இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பண்ணுங்க நான் அதை ஓகேன்னு சொல்லி ஏற்றுப்பேன் பட் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே நான் இந்த விஷயத்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் நீங்க வந்து பாதுகாப்பாக உடல் உறவு பண்ணுங்க காண்டம் சப்ளை பண்ணுங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டராகவே இருங்க அப்படின்னா என்னை வச்சு நீங்க சம்பாத்தியம் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு போயிடுறீங்க ஆனால் செத்து கிடக்கிறது ஏன் சமூகம் தானே காலத்துக்கும் நான் ஏன் பாலியல் தொழில் மட்டும் பண்ணணும் நான் ஏன் படிக்க கூடாது நான் ஏன் வேலைக்கு போக கூடாது அது உங்களுக்கு எபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப எல்லாரும் இருக்காது மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில சொல்லுங்க நடத்துற குடும்பத்தில் யாருக்காவது சொல்லி புரிய வைக்க முடியுமா இதை பத்தி அது ஓப்பனா சொல்ல முடியுமா அந்த சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு புரிஞ்சுக்கிற வயசு இருக்கா புரிஞ்சுக்கிற பக்குவம் இருக்கா புரிஞ்சுக்கிற மனநலம் இருக்கா அந்த குழந்தைக்கு அதை யோசிச்சு பாருங்க இதுக்கு வந்து அரசாங்கம் துணை போகுது அது எப்படி தமிழ் தமிழ் கலாச்சாரம் தமிழ் பண்பாடு தமிழ் தான் பெருசு தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொன்ன எல்லாருமே சரி அவங்க யாரை சொல்றேன்னு தெரியும் எல்லாருமே இப்போ அதுக்கு வந்து கொடி அசிச்சு வழிநடத்தி போகிறாங்க அதுதான் ஜீரணிக்க முடியாத உண்மையாக இருக்கு ஜீரணிக்க முடியாத அது உண்மை அது அதை ஏற்றுக்க முடியல அந்த கலாச்சாரத்தை மீறின ஒரு செயலுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது அது ஆதரவு தெரிவிக்கிறது அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த ஒரு அந்த நீங்கள் அந்த சொல்கிற அந்த ஊர்வலம் வந்து தடை செய்யப்படணும் அது வந்து வேண்டாம் அது அவங்கவுங்க மனசோட தனித்தனியாக வச்சுக்கங்க வெளிப்படுத்த வேண்டாம் வெளிப்படுத்தினா உங்களை பார்த்து மற்றவங்க கெட்டு போயிடுவாங்க அவ்வளோதாங்க தனி ஒரு மனிதனின் உரிமைகளும் உணர்ச்சிகளும் பறிக்கப்படும் என்றால் மறைக்கப்படும் என்றால் அந்த இடத்துல ஒன்றிணைந்து எல்லாரும் ஊரெங்கும் பட்டி தொட்டி எங்கும் இருக்கிற அனைவரும் கை கோர்த்து செயல்பட்டால் மட்டுமே சமூக சீர்திருத்தம் என்பதை நிலைநாட்ட முடியும் இங்கே Respecting someone's feelings and tolerating someone's sexual preferences is not a choice. We are here, we are queer and we are not going anywhere. Deal with it.